ஒற்றுகளே நம்மளில் பல பேர் பல நேரங்களில் ஒரு மாதிரியான இறுக்கமான மனநிலையில் இருப்போம் ஒரு சோர்வு நமக்குள்ளேயே இருக்கும் கவலை குடிகொண்டிருக்கும் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்பாங்க நம்ம முகையும் பிரகாசமாக பளிச்சுன்னு இருக்கிறது பதிலாக ஒரு வித கவலையோடையே ஒரு வித இறுக்கத்தோடையே நம்ம முகம் இருக்கும் இது பல நேரங்களில் நம்ம பலரிட்ட கவனிச்சிருப்போம் இந்த மாதிரி நம்ம முகம் வந்து ஒரு கவலை தொய்ந்த முகமாக ஒரு ஒரு கலையிழந்த முகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது நம்ம மனநிலையை ரொம்பவே பாதிக்கும் அது நம்மள்கிட்ட தன்னம்பிக்கையை கூட்டுறதுக்கு பதிலாக தன்னம்பிக்கையை இழக்க செய்யும் நேர்மறையான சிந்தனையை அதிகப்படுத்துறதுக்கு பதிலாக நேர்மறையான சிந்தனையை குறைச்சிரும் எதிர்மறையான சிந்தனைகளே நம் மனதுக்குள்ளே அழைப்பாயும் இப்படிப்பட்ட முகத்தை நம்ம எப்படி மகிழ்ச்சியான சந்தோஷமான சந்தோஷமான முகமாக மாற்றிக்கிறது நம்ம அதனோட கூட நம்ம மனநிலையும் எப்படி நேர்மறை தன்மை வாய்ந்ததாக மாற்றிக்கிறதுங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இரண்டு நண்பர்கள் ஒருவர் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைக்கு அதிபதி இன்னொரு நண்பர் சராசரியான வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய ஒரு மனிதர் இரண்டு பேரும் நண்பர்களாக இருக்காங்க ஒரு முறை இந்த சராசரியான வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய நண்பர் அந்த பணக்கார நண்பரை பார்க்க செல்கிறார் இரண்டு பேரும் நீண்ட நாள் கழித்து பார்த்த மகிழ்ச்சியில் நிறைய விஷயங்களை அவங்கக்குள்ள ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ இந்த பணக்கார தொழிற்சாலை வச்சு நடத்தக்கூடிய அந்த நண்பர் சராசரியான வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய நண்பர்கிட்ட தன்னுடைய கவலைகளை பகிர்ந்து கொள்கிறார் என்னுடைய கம்பெனியில் தொழிற்சங்க தலைவர்னு ஒருத்தர் இருந்துக்கிட்டு என்னை படாத பாடு படுத்தி வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் எனக்கு அதனால் நிம்மதியே போயிடுச்சு கம்பெனியை ஒழுங்காக நடத்த முடில எப்படி அவனை கம்பெனியிலேருந்து நீக்கிறது அவனை எப்படி கம்பெனியிலேருந்து நீக்கி நல்லபடியாக தொழில தொழிற்சாலை நடத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியல நானும் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி பார்க்குறேன் தொழிலாளர்கள்லாம் அந்த தொழிற்சங்க தலைவர் பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க எனக்கு தினம் தினமும் பெரிய போராட்டமாக இருக்குது என்னால் இது மிகப்பெரிய மனக்கவலையாக இருக்குது நிறைய பணம் இருந்தும் தொழிற்சாலை வச்சு நடத்து பல ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் என்னுடைய கம்பெனியில் வேலை பார்த்தும் எனக்கு நிம்மதி இந்த ஒருத்தனால் எனக்கு நிம்மதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி புலம்புறாரு அதற்கு இந்த சராசரி நண்பன் சராசரியாக வாழ்க்கை நட நடத்தக்கூடிய நண்பன் ஒரு ஐடியா சொல்கிறாப்புல என்ன அது என்ன ஐடியான்னா ஒன்று பண்ணுங்க உங்கள் தொழிற்சாலையில் என்னைக்கு வே என்னை என்னை வந்து வேலையில் சேர்த்து விட்டுருங்க நானும் அங்கே போய் தொழி ஒரு தொழிலாளியோட தொழிலாளியாக வேலையில் செஞ்சுக்கிட்டு அந்த தொழிலாளிகிட்டையே நடிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் அந்த தொழிலாளிகிட்ட ஒரு நல்ல பேர் எடுத்துகிட்டு நானே அந்த தொழிற்சங்க தலைவராக வந்துடுறேன் நான் தொழிற்சங்க தலைவராக வந்துட்டால் உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது அப்புறம் நீங்கள் கம்பெனியை சந்தோஷமாக நல்லபடியாக தொழிற்சாலை நடத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாப்புல இதை யோ சற்று யோசித்து பார்த்த அந்த பணக்கார நண்பர் தன்னுடைய நண்பன் தானே இவனை ஏன் நம்ம தொழிற்சாலையில் வேலை சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த சராசரி வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய நண்பனை தன்னுடைய கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்த்துடுறார் இந்த சராசரியாக வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய நண்பனும் அந்த கம்பெனியில் போய் தொழிலாளர்களோட தொழிலாளராக வேலை செஞ்சு அந்த தொழிலாளர்களுக்கு மத்தியில் சின்ன சின்ன உதவிகள்லாம் செஞ்சு நல்லவளும் போல் தொடர்ந்து நடித்து மக் அந்த தொழிலாளர்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல பெயரை பெற்று அங்கே நடக்கக்கூடிய அந்த தொழிலாளர் சங்க தேர்தலில் வெற்றியும் பெற்றுறாரு இப்போ இந்த பணக்கார நண்பருக்கு சந்தோஷம் கூடியிருக்கணும் அல்லவா ஆனால் இப்போ இரு ஏற்கனவே இருந்த சந்தோஷத்தை விட இப்போ ரொம்பவே அவருக்கு இன்னமும் சந்தோஷம் குறைஞ்சி போச்சு அது காரணம் என்னென்னா ஏற்கனவே இருந்த தொழிற்சங்க தலைவர் வந்து ஈட்டி போலன்னா இப்போ இருக்க தொ தொழிற்சங்க தலைவர் வில்லு போல் இருந்து நிறைய துன்பத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் இதை இந்த கவலையிலேருந்து விடுபடுறதுக்கு அந்த பணக்கார தொழி தொழி நண்பர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த தொழிற்சங்க ந தலைவரான தன்னுடைய நண்பர்கிட்ட போய் நீ என்ன சொல்லிவிட்டு என் கம்பெனியில் வேலையில் சேர்ந்த இப்போ எனக்கு எதிராக ஏன் இப்படி செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதற்கு இந்த சராசரியாக வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய நண்பர் சொல்கிறார் என்னை மன்னிச்சிட்டு நண்பா நானும் உனக்கு நல்லது பண்ணுறதுக்காக தான் உன் கம்பெனியில் சேர்ந்தேன் தொழிலாளர்களோட தொழிலாளராக நல்லது செய்கிற மாதிரி தான் நான் நடித்தேன் நான் தொடர்ந்து நடித்ததுனால இப்படி இப்போ இதுவே எனக்கு பிடிச்சி போச்சு இப்போ தொழிலாளர்களுக்கு என்ன தேவையோ அவர்களுக்கு எது நன்மை பயக்குமோ அது தான் இப்போ என்னால் செய்ய முடியும் தொடர்ந்து நான் நடித்து நடித்து அதுவே எனக்கு பழகி போச்சு இப்போ நான் நல்லவனாகவே மாறிட்டேன் 
என்னை மன்னிச்சிட்டு நண்பா அப்படிங்கிறாப்புல இந்த கதையிலிருந்து நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா யாரெல்லாம் நம்ம கவலை தோந்த முகத்தோடு இருக்கமோ யாரெல்லாம் ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலையில் இருக்கமோ யாரெல்லாம் நான் தனக்கு மட்டுமே பிரச்சனை இருக்குன்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கமோ அவங்கெல்லாம் குறைஞ்சபட்சம் நடிக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரி நடிக்கணும் அதையே தொடர்ந்து நடிக்கணும் நம்ம நடிக்க நடிக்க மற்றவங்க முன்னாடி நம்ம சந்திக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு முன்னாடி நம்ம நல்லா இருக்க மாதிரி நடிக்க நடிக்க அந்த நடிப்பே நாளடைவில் நம்மளுக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்திடும் எப்படி அந்த சராசரியான நண்பன் நடித்து நடித்து ஒரு நல்லவனாக மாறினானோ அது போல் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் இல்லைனாலும் கவலை வந்து நம்ம சூழ்ந்திருந்தாலும் மற்ற மத்தியில் நாம் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்க மாதிரி நடிக்க ஆரம்பித்தோம்னா தொடர்ந்து நடிக்க ஆரம்பித்தோம்னா அந்த நடிப்பே நமக்கு இயல்பாகவே நம்மளுக்கு சந்தோஷத்தை நம்ம மனதில் ஆட்படுத்தும் குடிக்கொள்ள வைக்கும் இந்த ச இந்த சந்தோஷமே நம்மளை மகிழ்ச்சிகரமான நேர்மறையான சிந்தனையை ஏற்படுத்தும் தன்னம்பிக்கையை வலுப்படுத்தும் ஆகவே நண்பர்களே நடிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து நடிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் கவலைகளை மறந்து நடிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் கவலைகளை மறந்து நீங்கள் நடிக்கும் பொழுது சந்தோஷம் இயல்பாகவே உங்கள் மனதில் குடியேறும் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே இது போன்ற மோட்டிவேஷன் சார்ந்த வீடியோங்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே